வருங்கால அரசு பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கு என்னுடைய அன்பான வணக்கங்கள் வெல்கம் டு தி எட் அனதர் இம்பார்ட்டன் லிட்ரரி கிரிட்டிக் அண்ட் ஹிஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் டு லிட்ரரி கிரிட்டிசிசம் தட் இஸ் த குவிண்டலியர் ஸோ இதுவரைக்கும் நம்ம லிட்ரரி கிரிட்டிசிசம் டாப்பிக்கில் பிளாட்டோ அரிஸ்டாட்டில் லாங்கினஸ் சில பேர் லாங்ஜாயின்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஹோரிஸ் இவங்களோட பற்றியும் இவங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் டு லிட்ரரி கிரிட்டிசிசம் பற்றியும் நாம் பார்த்து முடிச்சிட்டோம் இன்னைக்கு குவிண்டலினுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் டு லிட்ரரி கிரிட்டிசிசம் அதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த குவிண்டலியன் பார்த்தீங்கன்னா இவருடைய ஃபுல் நேம் மார்க்கஸ் ஃபேபியஸ் குவிண்டலனஸ் இவர் ஸ்பெயினில் பிறந்திருந்தால் கூட ஆள் படித்தது வளர்ந்தது எல்லாமே ரோம் நாட்டில் தான்ப்பா அங்கே தான் வேலையும் ரோமன் டீச்சராகவும் ரைட்டராகவும் இருந்திருக்காரு அதனால் இவர் ஒரு ரோமன் ரைட்டர் அப்படிங்கிற கேட்டகரியில் தான் நம்ம தூக்கி வச்சு பார்க்குறோம் சரிங்களா இவர் ரொம்ப கெட்டிக்காரரான ஆள் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ரைட்டர்ஸ்லாம் இருப்பாங்க வள 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 கொலை 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 நிறையா எழுதி ஏதாவது ஒன்று புகழ்பெற்றாதா அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய எழுதுவார் ஆனால் இவர் அப்படிலாம் இல்லை முழுக்க முழுக்க தன்னுடைய வாழ்க்கையை படிப்புக்காக அர்ப்பணித்தவர் எஜுகேஷனை பெறுவதற்காக அர்ப்பணித்தவர் எல்லாத்தையும் பெற்றுட்டு தன்னுடைய வாழ்க்கையுடைய கடைசி காலத்தில் தான் ஒரே ஒரு புக்கு ஒன்றே ஒன்று கண்ணே கண்ணின்னு ஒரே ஒரு ஒர்க் எழுதுறாரு அதுதான் இன்ஸ்டிடியூஷியோ ஒரேட்டாரியா இதில் பன்னெண்டு வால்யூம் காணப்படுது அது பன்னெண்டு புக்ஸு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் இவர் எழுதுன ஒன் அண்ட் ஒன்லி ஒர்க் என்னது இன்ஸ்டிடியூஷியோ ஒரேட்டாரியா ஒரேட்டரினா என்னது பேச்சுக்கலை அந்த பேச்சுக்கலையை ஏற்படுத்துவது எப்படி அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த புக்கு எழுதியிருப்பார் இந்த புக்குக்குள்ளே தான் நம்மளுடைய லிட்ரரி கிரிட்டிசிசத்துக்கு அவர் சம்மந்தமான பாயிண்ட்ஸையும் நம்மளால் பார்க்க முடியும் டைரக்டாக குவிண்டிலியன் லிட்ரரி கிரிட்டிசிசத்துக்கு அப்படின்னு எந்த ஒர்க்கும் எழுதலை இன்ஸ்டிடியூஷியோ ஒரேட்டரியால் சில சாப்டர்ஸ் லிட்ரரி கிரிட்டிசிசம் பற்றி டீல் பண்ணுறதா நம்ம எடுத்துக்கலாம் அதை வச்சு நம்ம லிட்ரரி கிரிட்டிக் நம்ம அப்ரோச் பண்ணலாம் ஸோ அந்த ஐடியாஸை தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இஃப் யூ ஆர் ரெடி டேக் அ நோ அண்ட் ஃபாலோ மீ இதில் எத்தனை புக் இருக்குன்னு நம்ம பார்த்தோம் பன்னெண்டு புக் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படில அந்த பன்னெண்டு புக்கில் எதை எதெல்லாம் பற்றி பேசுகிறாருன்னு ஷார்ட்டாக ஒரு ரீகேப் மாதிரி நம்ம இதை பார்த்துடலாம் ஸோ புக் ஒன்றில் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் எஜுகேஷன் பிஃபோர் அ பாய் என்டர் த ஸ்கூல் ஆஃப் ரெட்டாரிக் ரெட்டாரிக் படிக்கிறதுக்கு இருக்கிற பயிலகத்துக்குள்ள என்ட்ரு ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அந்த குழந்தைக்கு என்னென்னலாம் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் எஜுகேஷன் அவன் கடந்து வந்திருப்பான் ரெட்டாரிக்குடைய நேச்சர் அண்ட் ஸ்கோப் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி புக் ஒன்றில் பேசுகிறாங்க சரியா ஸோ புக் ஒன்றில் எக்ஸ்ப்ளிசிட்டாக லிட்ரரி கிரிட்டிசிசம் பற்றி எதுவும் பேசவில்லை அடுத்து புக் டூ புக் டூலையும் ஸ்கூல் ஆஃப் ரெட்டாரிக் ஸ்கூல் ஆஃப் ரெட்டாரிக் எதற்காக பயன்படுது அதை படித்து முடிச்சுட்டு வெளியே வந்தால் என்னென்னலாம் பயன் இருக்குது அதை படிச்சுட்டு வர்ற ஆளுக்கு ஜுடிஷியலாக அவனுக்கு என்னென்ன பயன் இருக்குது டெலிபரேட்டிவாக என்னென்ன பயன் இருக்குது டெமான்ஸ்ட்ரேட்டிவாக என்னென்ன பயன் இருக்குது ஜுடிஷியல்னால் அவனுடைய சட்டம் சார்ந்த அரசு சார்ந்த விஷயங்கள் அவனுக்கு என்ன ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஏற்படும் அவன் ரெத்தாரிக் படிக்கிறது மூலமாக டெலபரேட்டிவ்னா டெலபரேட்டாக ஒரு விஷயத்தை பேசுறதுல அவன் ஃபேமிலி கூட பேசுகிறதா இருக்கலாம் நண்பர்கள் கூட பேசுகிறதா இருக்கலாம் டெலபரேட்டாக அவன் பேசுகிறதுல ரெட்டாரிக் படிக்கிறதால அவனுக்கு என்ன ப்ளஸ் பாயிண்ட்டு டெமான்ஸ்ட்ரேட்டிவாக பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங்காக இருக்கலாம் மேடை பேச்சுகள் அந்த மாதிரி மேடை பேச்சுகளில் ரெத்தாரிக் படிச்சுட்டு ஒருத்தன் போய் பேசுனான்னா அவனுக்கு என்ன ப்ளஸ் பாயிண்ட்டு அப்படிங்கிற மாதிரி புக் டூவில் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறமா அப்ராப்ரியேட் ஸ்டைல் அண்ட் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் ஈச் ஒன்னை பற்றி பேசியிருப்பாங்க ஜுடிஷியலுக்கு என்னென்ன ஸ்டைல் தேவை டெலபரேட்டிவ்க்கு என்னென்ன ஸ்டைல் தேவை டெமான்ஸ்ட்ரேட்டிவ்க்கு என்னென்ன ஸ்டைல் தேவைப்பா அப்படிங்கிறத பற்றி புக் டூவில் சொல்லியிருப்பார் இங்கேயும் லிட்ரரி கிரிட்டிசிசம் பற்றி எக்ஸ்ப்ளிசிட்டாக எந்த ஒரு நோட்டும் இல்லை புக் டூலையும் அப்படியே புக் த்ரீக்கு வாங்க புக் த்ரீக்கு வந்தீங்கன்னா பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் பற்றி பேசியிருப்பார் அடடா பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்சா இது எனக்கு தெரியுமே நான் உன் வெர்பு அட்வெர்பு அதானே அப்படிலாம் கேட்காதீங்க இது அந்த பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் இல்லை ரெட்டாரிக்குங்கிற கலையில் என்னென்ன பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் ரெட்டாரிக் என்பது பேச்சுக்கலை அப்படி தானே அந்த ஸ்பீச்சில் என்னென்ன பகுதிகள்லாம் காணப்படுது அப்படிங்கிறத பற்றி புக் த்ரீயில் சொல்லியிருப்பார் இன்ட்ரோடக்ஷன் காணப்படுது நரேஷன் காணப்படுது ப்ரப்போசிஷன் காணப்படுது பார்ட்டிஷன் காணப்படுது ப்ரூஃப் காணப்படுது ரெஃபியூட்டேஷன் மறுத்து சொல்லுதல் அப்படின்னு அர்த்தம் ஒரு விஷயம் நமக்கு முன்னாடி பேசணும் சொல்லியிருந்தோம்னா அதை மறுத்து எப்படி பேசணும் அப்படிங்கிறது ரெஃபியூட்டேஷன் கன்க்ளூஷன் எப்படி கொடுக்கணும் இதெல்லாம் தான் ஸ்ப
ஸ்பீச் ஸ்பீச் பற்றி தான் பேசுகிறார் சரிங்களா இன்னும் ரைட்டிங்குள்ளே அவர் வரல ஸோ புக் ஃபோரில் ஸ்டைலை பற்றி பேசியிருக்காரு எந்த ஸ்டைலை பற்றி பேசியிருக்காருன்னா ஸ்பீச் ஸ்டைலை பற்றி பேசியிருக்கிறார் கரெக்ட்னஸ் கிளாரிட்டி எலகன்ஸ் அப்ராப்ரியேட்னஸ் இருக்கணும் ஸ்பீச்சில் அப்படின்னு பேசியிருப்பார் அடுத்து புக் ஃபைவ் கவர் த டாபிக் ஆஃப் இன்வென்ஷன் அண்ட் ஆர்குமெண்டேஷன் ஸோ புதுசாக பேச போகிற டாபிக் எப்படி இருக்கணும் ஒரு டாபிக்கை நம்ம ஆர்குமெண்ட் பண்ணோம்னா அதுக்கு என்னென்னலாம் நம்ம கையில் இருக்கணும் சோர்ஸ் இருக்கணும் டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ரூஃப்ஸ் இருக்கணும் மோட்ஸ் ஆஃப் ரீசனிங் இருக்கணும் டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ரூஃப்ஸில் எத்தோஸ் இருக்கணும் பேத்தோஸ் இருக்கணும் லாகோஸ் இருக்கணும் எத்தோஸ்னா எத்திக்கு பேத்தோஸ்னா ஃபீலிங்ஸுப்பா பேஷனு லாகோஸ்னா லாஜிக்கு மோட்ஸ் ஆஃப் ரீசனிங்கில் இன்டெக்டிவாக இருக்கலாம் இல்லை டிடெக்டிவ் ரீசனிங்காக இருக்கலாம் இல்லை எக்ஸாம்பிள் கொடுத்த ரீசனிங் கொடுக்கலாம் இல்லை கம்பேரிசன் கொடுக்கலாம் இல்லை எந்த மெத்தடெலாம் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படிங்கிறத பற்றி புக் ஃபைவ்ல வந்து பேசியிருப்பாரு அடுத்து புக்கு சிக்ஸு ஆ புக் ஃபைவ்லையும் டைரெக்டாக லிட்ரரி கிரிட்டிசிசம் பற்றி பேசவில்லை அடுத்து புக் சிக்ஸ் இன் இன்வென்ஷன் அண்ட் ஆர்குமெண்டேஷன் ஃபோக்கஸ் ஆன் ஸ்பெசிஃபிக் டாபிக்ஸ் லைக் ஈச் டைப் ஆஃப் காஸ் அண்ட் காமன் டாபிக் இன்வென்ஷன்லேயும் ஆர்குமெண்டேஷன்லேயும் கீழே டைப்ஸ்லாம் கொடுத்தாங்கல்ல அதை பற்றி ஸ்பெசிஃபிக்காக ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருப்பார் புக் சிக்ஸில் இங்கேயும் டைரெக்டாக எதுவும் இல்லை அடுத்து ரெவ்யூஸ் த ப்ரின்சிபல் ஆஃப் எலோக்யூஷன் ஆர்ட் ஆஃப் ஸ்பீக்கிங் வெல்ல தான் எலோக்யூஷன் சொல்லுவோம் அதில் காணப்படுற பிரின்சிபல் என்னெல்லாம் ப்ரொனன்சியேஷன் ஆசன்ட்டு டோனு கெஷரு ஃபேஷியல் எக்ஸ்பிரஷன் இதை பற்றி புக் செவனில் வந்து பேசியிருப்பாங்க no direct reference to literary criticism adutha book 8 adada book 7 la avar pesi irpaaru speech ah pathi dhaan pesi irpaaru ana or edathla speech um writing um onnu dhaan pa abadiyenu compare panni irpaaru adanal book 7 la irundhu nama literary criticism ideas odaiya veli paadugala paaka mudiyum seringla so book 7 la irundhu note pannikonga literary criticism od idea quintilian odaiya book 7 la irundhu nammala paaka mudiyum இதில் ஸ்பீச் பற்றி தான் பேசியிருப்பார் ஆனாலும் ஒரு இடத்துல ஸ்பீச்சும் ரைட்டிங்கும் ஒன்று தான்ப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி கம்பேர் பண்ணியிருப்பார் அதனால் புக் செவனை நம்ம லிட்ரரி கிரிட்டிசிசம் டாப்பிக்குள்ளே நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அடுத்து புக் எயிட்டில் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் எமோஷன் ஒரேட்டர் மூலமாக ஆடியன்ஸ் கிட்ட எப்படி டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் எமோஷனை எரே அரோஸ் பண்ண முடியும் எந்தெந்த மாதிரி எமோஷன்ஸ் எல்லாம் நம்ம அரோஸ் பண்ண முடியும் அது எப்படி நம்ம அடாப்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி புக் எயிட்டில் வந்து பேசியிருப்பாங்க அடுத்து புக் நைனில் வேரியஸ் ஜேர்ன்ஸ் அண்ட் மோட்ஸ் ஆஃப் எலக்வன்ஸ் பற்றி பேசியிருப்பாங்க ஹிஸ்ட்ரி பொயட்ரி எபிஸ்டல் பேனிக்ரிக்ஸு அதுக்கப்புறம் டிஃப்ரெண்ட் ஒரேட்டர்ஸை கம்பேர் பண்ணி காமிச்சிருப்பாங்க கிரீக் அண்ட் ரோமன் ஒரேட்டர்ஸை அடுத்து புக் டென் ஹி எவால்வேட்ஸ் த ஒர்க்ஸ் அண்ட் த ஸ்டைல் ஆஃப் ரோமன் ஒரேட்டர்ஸ் சச்சர் சிசிரோ சீசர் ப்ரூட்டஸ் ஆண்டனி இவங்க பற்றின ஒர்க் எல்லாம் பற்றி அதில் வந்து பேசியிருப்பாங்க அவங்களுடைய ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் வீக்னஸை பற்றி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ புக் டென் வரைக்கும் லிட்ரரி கிரிட்டிசிசம் சார்ந்த ஐடியாஸை நம்மளோட நம்ம குவிண்டிலினியோட ஒர்க்கில் பார்க்க முடியும் அடுத்து புக் லெவனில் ஒரேட்டருடைய கரியர் வந்து எப்படி இருக்கும் அந்த கரியரில் அவன் எப்படிலாம் நடந்துக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஐடியாஸ் கொடுத்துருப்பாங்க புக் டுவெலில் கன்க்ளூஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த கன்க்ளூஷன் பார்ட்டு இம்பார்ட்டன்ட்பா ஏன்னா இந்த பதினோரு புக்கு மேரே எழுதியிருக்காரு பாருங்கள் இதெல்லாம் அவர் யாரால் இன்ஸ்பயர் ஆகப்பட்டாரோ ஹோமர் அரிஸ்டோஃபைன்ஸ் ஆங்கிற மாதிரி ஆளுகள்லாம் இவர் வந்து இன்ஸ்பயர் ஆகிருப்பார் ஸோ அவங்களுடைய ஐடியாஸை இவருடைய வார்த்தையில் பிரதிபலிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் கன்க்ளூஷன் நல்லா தீர ஆராய்ஞ்சி இவர் இவருடைய கன்க்ளூஷனை புக் டுவெலில் வந்து கொடுத்துருப்பார் ஸோ இந்த கன்க்ளூஷன் பார்ட் வந்து குவிண்டிலியனுடைய ஓன் அறிவாளித்தனத்துக்கு ஒரு மெடல் அப்படிங்களா ஓகேவா இப்போ நம்ம இந்த ஒர்க்கில் இருந்து வந்த இம்பார்ட்டண்டான கோட்ஸ் பற்றிலாம் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ஒர்க்கில் இருக்கிற இம்பார்ட்டண்டான கோட்ஸு ரீடிங் அலவுட் இஸ் ஆஃப் தி அட்மோஸ்ட் வேல்யூ இட் எக்ஸசைசஸ் எவ்ரி ஃபேக்கல்ட்டி த லங்ஸ் த வாய்ஸ் அண்ட் த டங் வைல் அட் த சேம் டைம் இட் ஆட்ஸ் டு அவர் ஸ்டாக் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் அண்ட் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன் அண்ட் கிவ்ஸ் அஸ் கிரேஸ் அண்ட் சார்ம் ஆஃப் டெலிவரி இது ரீடிங் நமக்கு என்ன கொடுக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு இடத்துல கோட் கொடுத்துருப்பாரு இது இம்பார்ட்டண்டான கோட்டு ரீடிங்கை பற்றின கோட்டு குவிண்டிலியனோடது அடுத்து திங்ஸ் விச் ஆர் நவ் ஓல்ட் வேர் ஒன்ஸ் நியூ இப்போ பழசாக இருக்கிற திங்ஸ்லாம் முன்னாடி ஒரு காலத்தில் புதுசாக இருந்துச்சுப்பா அடுத்து வேர் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர் தேர் இஸ் யுவர் ட்ரெஷர் அ லயர் ஷுட் ஹாவ் அ குட் மெமரி போய் சொல்கிறவனுக்கு நல்ல மெமரி இருக்கணும் டு டீச் டு டிலை டு மூவ் மெமரி ஹஸ் வீன் கால் த ட்
அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு ஸோ இது எல்லாம் இந்த ஒர்க்கில் இருக்கிற இம்பார்ட்டண்டான கோட் இதை நீங்கள் நோட் பண்ணி கூட வச்சுக்கலாம் ஓகே இப்போ நம்ம இவருடைய லிட்ரரி ஐடியாஸை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ மெயினாக புக் செவன்லேருந்து புக் டுவெல் புக் டென் வரைக்கும் இவருடைய லிட்ரரி ஐடியாஸை நம்மளால் பார்க்க முடியும் ஸோ இதில் எதை பற்றிலாம் பேசியிருப்பாங்கன்னா அபவுட் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ப்ரோ ஸ்டைலு ரிட்டனும் ஸ்பீ ஸ்போக்கனும் ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது பெரிய டிஃப்ரென்ஸ்லாம் இல்லை அப்புறம் பிளாட்டோ அரிஸ்டாட்டில் ஒரே சிவங்கெல்லாம் கூட ஒரே மாதிரி தான் சொல்லியிருக்காங்க அரிஸ்டோ ஃபென்ஸு சாஃப்ட்கோலர்ஸ் யூரிபிடஸ் பிளாட்டோ அரிஸ்டாட்டில் விர்ஜில் ஹொரேஸ் இவங்களுடைய ரைட்டிங் பற்றிலாம் சொல்லியிருப்பாங்க இவங்களுடைய கருத்துக்களையும் இமிட்டேட் பண்ணியிருப்பார் இன்ஸ்டிடியூஷியோ ஒரு ஏஷியாவில் அடுத்து கன்க்ளூஷன் இவங்களுடைய ஓன் கன்க்ளூஷனை கொண்டு வந்திருப்பாங்க எப்படி போட்டிருப்பாங்கன்னா ஸ்பீச் வேரிஸ் பேஸ்ட் ஆன் டைம் அண்ட் பிளேஸ் டைமையும் பிளேஸையும் பொறுத்து ஸ்பீச் ஆனது என்ன பாடுது வேரி ஆகுது இந்த ஸ்பீச்சை ரூல்ஸ் மூலமாக நம்மளால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது அது டெலிபரேட்டாகவும் வரக்கூடியது அதனால் இது ரூல்ஸ் போட்டு முழு பேச்சையும் என்ன பண்ண முடியாது கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது அப்படின்னு போட்டிருப்பாரு ஸோ இது வரைக்கும் குவிண்டிலினுடைய ஜென்ரல் ஐடியாஸ் ஆன் ஹிஸ் இன்ஸ்டிடியூஷியோ ஒரு ஏஷியாவை நம்ம பார்த்துட்டோம் இதுக்கு மேலே நம்ம பார்க்க போகிறது முக்கியமானது அவருடைய லிட்ரரி கிரிட்டிசிசம் ஐடியாவை இன்டெப்தாக பார்க்க போகிறோம் முதல்ல ஸ்டைலை பற்றி பேசுகிறாரு எதை பற்றி பேசுகிறாரு ஸ்டைலை பற்றி பேசுகிறாரு எதோட ஸ்டைலு ஸ்போக்கன் அண்ட் ரிட்டன் ஸ்பீச்சை பற்றி பேசுகிறாரு அவருடைய காலத்தில் ரெண்டுத்துக்கும் இடையில டிஸ்டிங்ஷன்லாம் இல்லை அவருடைய காலத்தில் எல்லாம் ஒன்றா தான் பறந்துருக்கு பேசுகிற மாதிரியே எழுதுனாங்க எழுதுன மாதிரியே பேசுனாங்க ஆனால் நம்மால் என்ன நினைக்கிறாரு அப்படி இருக்கப்படாதே ஸ்போக்கனில் ஒரு விகரானது காணப்படணும் ஸ்போக்கன் சூப்பராக இருக்கணும்னா அதில் என்ன காணப்படணுமா விகர் காணப்படணுமா ரிட்டன் மெட்டீரியல் சூப்பராக இருக்கணும்னா அதில் என்ன காணப்படணுமா பாலிஷ் காணப்படணுமா ஸோ ஏதோ ஒரு இடத்துல ரெண்டும் டிஃப்ரென்ஸ் ஆகுதுப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி குவிண்டிலின் வந்து சொல்லியிருப்பார் ரெண்டுத்துடைய ஆப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட்னா சென்று அடைகிற ஆளுங்க அவங்க ஒன்றா இருந்தால் கூட ரீடரும் ஹியரரும் பார்த்தா அவங்களுடைய ரேங்க்கில் ஒன்று தான் இவர் ரீடர் அவர் ஹியரர் இங்கே பேசப்படுது அங்கே எழுதப்படுது ரெண்டும் அவங்கள சென்று அடையுது சரியா அவங்களுடைய ரேங்க் ஒன்றா இருந்தால் கூட பேச்சுக்கும் எழுத்துக்கும் சோர்ஸ் ஒரே இடத்துலேருந்து எடுக்கப்பட்டால் கூட ஒரு விஷயத்தை பேசினாலும் ஒரு விஷயத்தை எழுதணுனாலும் அதுக்கு சோர்ஸாக நம்ம ஒரே விஷயத்துலேருந்து கண்டென்ட்டை எடுத்தால் கூட அவர் சொல்கிறாரு அவருடைய காலத்தில் சே நம்ம காலத்தில் ஒரேற்றி அதோடைய ஆனரை இழந்துக்கிட்டே வருது இல்லாப்பா அப்படிங்கிறாரு அவருடைய காலத்தை சொல்கிறாரு பேச்சுக்கலை வந்து அந்த அளவுக்கு பெட்டராக இல்லையே அப்படிங்கிற மாதிரி ஏக்கப்படுறார் ஓகேவா ஸோ இவர் இவருடைய ஒர்க்கில் பேச்சு கலைக்கு சொன்ன எல்லா விஷயமும் ரைட்டிங்க்கு ஆப்டாக இருக்கும் ஸோ நேச்சர் அண்ட் ஆர்ட்டை பற்றி பேசுகிறாரு சில பேர் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க இந்த ஸ்பீச் ரைட்டிங் இது ரெண்டும் கடவுள் கொடுத்த பரிசு கிஃப்ட் ஆஃப் நேச்சர் அப்படிங்கிறாரு குவிண்டியில் அதுக்கு என்ன சொல்கிறாரு அப்படியெல்லாம் கிடையாது இது நேச்சர் கொடுத்த கிஃப்ட் எல்லாம் கிடையாது நான் இந்த விஷயத்தில் ஹொரேச தான் பின்பற்றுறேன்ப்பா ஸ்டைல் ஃப்ரம் நேச்சர் ப்ளஸ் ஆர்ட் ஸ்டைலானது நேச்சரும் ஆர்ட்டும் ரெண்டும் கலந்தால் மட்டும்தான் ஆர்ட்னா மனிதன் வந்து கற்றுக்கொள்வது அது ரெண்டும் கலந்தால் மட்டும்தான் ஸ்டைலானது ஏற்படுமே தவிர நேச்சரால் மட்டும் ஸ்டைல் ஏற்படாது டாட் 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 அப்படின்னு சொல்லிட்டு குவிண்டிலன் வந்து முடிகிறார் அதுக்கப்புறம் இல் ஃபார்ம்டு நேச்சர் சரி நேச்சரில் உங்களுக்கு ஒரு திறமை எழுதுறதுக்கு ஸ்டைலாக எழுதுறதுக்கு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது நர்ச்சர் இல்லைன்னா அது இல் ஃபார்ம்டாக தான் இருக்கும் ஸோ இல் ஃபார்ம்டு நேச்சரை நர்ச்சர் மூலமாக என்ன பண்ண முடியும் நீங்கள் டிவலப் பண்ண முடியும் என்ஹான்ஸ் பண்ண முடியும் உங்களுக்கு பிறப்பிலேயே ஒரு திறமை இருந்தால் கூட அது பிறப்பில் இருக்கிற அளவை விட நீங்கள் அதற்கு தேவையான பயிற்சியையும் முயற்சியும் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது பன்மடங்கு பெருகும்ப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு அடுத்து வேர்ட்ஸ் அண்ட் லாங்குவேஜ் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் பேசும்போதும் எழுதும்போதும் யாருக்கும் தெரியாத அன்ஃபெமிலியர் வேர்ட்ஸ் அண்ட் லாங்குவேஜை யூஸ் பண்ணலாமா கூடாது அப்படியெல்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச வார்த்தைகளை தான் யூஸ் பண்ணணும் இப்போ ப்ரோஸ் எல்லாம் எழுதுனீங்கன்னா அது எவ்ரிடே சப்ஜெக்டை பற்றி தான் இருக்கணும் அங்கே யாருக்கும் தெரியாத அன்ஃபெமிலியர் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடாது எவ்ரிடே சப்ஜெக்ட்டுக்கு என்ன மாதிரி வார்த்தைகள் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஃபெமிலியர் வேர்ட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ லாங்குவேஜ் ஆஃப் டெய்லி லைஃப்பை தான் நீங்கள் ப்ரோஸுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணணும் இந்த இடத்துல தான் நீங்கள் ஒன்று வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் லாங்குவேஜ் ஆஃப் டெய்லி லைஃப்ங்கிறது லாங்குவேஜ் ஆஃப் மாசஸ
மக்கள் எல்லாரும் கெட்ட வார்த்தை யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்கள் ரைட்டிங்கில் நீங்கள் என்ன பண்ணக்கூடாது கெட்ட வார்த்தைலாம் எழுதக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாரு இது கெட்ட வார்த்தை இல்லைப்பா கேட்ட வார்த்தை அப்படின்னு சூரிய டயலாக்லாம் விடக்கூடாது நீங்கள் எப்படி எழுதணும் டெய்லி லைஃபுக்கு உடைய வார்த்தைகள் எழுதணும் அந்த வார்த்தைகளும் டிக்னிஃபைடாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறாரு அடுத்து ஸ்டைலை பற்றி பேசும்போது சாய்ஸ் ஆஃப் வேர்ட்ஸை பற்றி பேசுகிறாங்க ஸோ ஸ்டைலு வேர்ட்ஸ் மூலமாகவும் வருது அந்த வேர்ட்ஸை அரேஞ்ச் பண்ணுறது மூலமாகவும் வருது வேர்ட்ஸ் தான் ஸ்டைலுடைய ரா மெட்டீரியல் அரேஞ்ச்மெண்ட் அந்த வேர்ட்ஸை எந்த மாதிரி ஆர்டரில் நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணுறோங்கிறத பொறுத்து ஸோ கரெக்டான வேர்டை சூஸ் பண்ணுறதுக்கு அதோடைய நேச்சரை நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கணும் மியூசிக்கல் வேர்ட்ஸு சென்சிபிள் வேர்ட்ஸு நியூலி காயின் வேர்ட்ஸு ஆர்கைக் வேர்ட்ஸு மியூசிக்கல் வேர்ட்ஸு ஃபெமிலியர் வேர்ட்ஸு மறுபடியும் வருது மியூசிக்கல் வேர்ட்ஸு வேர்ட்ஸ் ஆஃப் டெய்லி யூஸ் இந்த மாதிரி வார்த்தைகள்லாம் நம்ம எடுக்கலாம் ஸோ மியூசிக்கல் வேர்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது கேட்குறதுக்கு ஸ்வீட்டாக இருக்கும் கிரேஸ் அண்ட் ஸ்டைல் தரும் இதை நம்ம ரைட்டிங்கில் யூஸ் பண்ணும்போது நியூலி காயின் வேர்ட்ஸ் எப்போ யூஸ் பண்ணணும் கரண்ட் வேர்டு இல்லவே இல்லைப்பா இந்த விஷயத்தை இந்த ஐடியாவை வெளிப்படுத்துறதுக்கு வார்த்தையே இல்லை அப்படிங்கிற சமயத்தில் மட்டும்தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் நியூலி காயின் வேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணணும் ஆர்கைக் வேர்ட்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது உங்கள் ஸ்டைலுக்கு ஒரு டிக்னிட்டி ஒரு மேன்மையை கொடுக்கும் அதுக்காக உங்கள் மொத்த ரைட்டிங்கில் நீங்கள் என்ன பண்ணிடக்கூடாது மொத்த ஸ்பீச்சில் நீங்கள் என்ன பண்ணிடக்கூடாது ஆர்கைக் வேர்டை போட்டு கேட்குறவனையும் படிக்கிறவனையும் குழப்பி விட்டுறக்கூடாது நிறையா யூஸ் பண்ணோன்னா அது நெகட்டிவிட்டிக்கு கொண்டு போய் விட்டுரும் சரியா நிறையா யூஸ் பண்ணோன்னா அதை எளிதாக மக்களால் புரிஞ்சிக்க முடியாது அப்போ அவங்க இன்டர்பிரேட்டர் தேடி தான் அவங்க ஓட வேண்டியது இருக்கும் அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஸோ ஆர்கைக் வேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணுங்கள் அது டிக்னிட்டி தரும் ஆனால் கொஞ்சமாக யூஸ் பண்ணுங்கள் நிறையா யூஸ் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு அடுத்து கரண்ட் வேர்ட்ஸ் கிவ்ஸ் கிரேஸ் கரண்ட் வேர்ட்ஸ் வந்து எப்படிப்பட்டதாக கிரேஸ்னஸ் வந்து கொடுக்குதா அது எப்போ தான் கொடுக்குமா ஆர்ட் இந்த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்கில்ஃபுல் ஆர்டிஸ்ட் திறமை மிகுந்த ஒருத்தர் அந்த கரண்ட் வேர்டை யூஸ் பண்ணும்போது தான் அது கிரேஸ்ஃபுல்லாக காணப்படும் கரண்ட் வேர்ட்ஸுக்கு மக்களுக்கு நல்ல மீனிங் தெரிகிறதால அவங்களுக்கு கிளியர்னஸ் அண்ட் விகரை வந்து கரண்ட் வேர்ட்ஸ் வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் த ஸ்கில் ஆஃப் த ரைட்டர் ஆர் ஸ்பீக்கர் லைஸ் இன் த யூஸ் ஆஃப் ரைட் வேர்ட்ஸ் அட் தி ரைட் மூமெண்ட் சரியான தருணங்களில் சரியான வார்த்தைகளை யூஸ் பண்ணுறதுல தான் ஒரு ரைட்டருடைய ஸ்பீக்கருடைய ஸ்கில்லானது காணப்படுது திறமையானது காணப்படுது அப்படிங்கிறாரு அடுத்து அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் வேர்ட்ஸை எப்படிப்பா அரேஞ்ச் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு கிளியர்னஸில் குறிக்கோளாக இருக்கணும் காம்பினேஷன் ஆஃப் ஃப்ரேஸு கிளாஸு சென்டென்ஸ் எல்லாம் கம்பைன் பண்ணும்போது கிளாரிட்டி இருக்காங்கிறதுல தான் நீங்கள் முழு கவனத்தோடு காணப்படணும் கிளியர்னஸும் கிரேஸும் காணப்படணும் இந்த இடத்துல நான் அரிஸ்டாட்டிலோட வியூ கூட ஒத்து போகிறேன்ப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுடைய ஒர்க்கிலையோ எழுத்துக்களையோ இல்லை பேச்சுகள்லையோ சூப்பர் ஃப்ளூயிட்டி வந்து காணப்படக்கூடாது தேவைக்கு அதிகமாக காணப்படக்கூடாது அம் ஆம்பிகிட்டி வந்து காணப்படாது காணப்படக்கூடாது ஆம்பிகிட்டினா ஒரே இடத்துல ரெண்டு மீனிங் தர மாதிரி பொருட்கள்லாம் காணப்படக்கூடாது அடுத்து இல் ஆர்டினேட் லென்த்து பெரிய லென்த்து இல்லை சிறிய லென்த்து தேவைக்கு தகாத லென்த்தில் உங்களுடைய ரைட்டிங்கோ ஸ்பேச்சோ ஸ்பீச்சோ காணப்படக்கூடாது இன் காரன் இல் கோஆர்டினேட்டட் பேரன்தீசிஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஒத்து வராத எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் உங்களுடைய ரைட்டிங்லேயோ ஸ்பீச்சிலோ இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறாரு த லென்த் ஷுட் பி ஹெல்ப்ஃபுல் டு காம்ப்ரிஹெண்ட் த மீனிங் ஸோ லென்த்து எப்படி தான் இருக்கணும் மீனிங்கை காம்ப்ரிஹெண்ட் பண்ணுறதுக்கு தகுந்தவாறு லென்த் ஆனது காணப்படணும் அண்ட் கிராமேட்டிக்கலி கரெக்டாக காணப்படணும் அடுத்து ஆர்னமெண்டல் கிரேஸ் எப்போ வரும்னா அக்லி எக்ஸ்ப்ரெஷனை அவாய்ட் பண்ணும்போது அன்டிக்னிஃபைடு வேர்ட்ஸை அவாய்ட் பண்ணும்போது டிக்னிஃபைடு கான்டெக்ஸ்டில் அன்டிக்னிஃபைடு வேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஸ்மால் திங்ஸுக்கு பெரிய வேர்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது காமன் பிளேஸுக்கு கிராண்ட் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ப்ரொசாயிக் நேச்சர் இருக்கிற ரைட்டிங்கில் பொயட்டிக் நேச்சரில் எழுதக்கூடாது நியூவுக்கு ஓல்டு வேர்டெல்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஓவராக ரிச்சாக இருக்கிற வார்த்தையோ இல்லை ஃப்ரேஸையோலாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது இதெல்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலன்னா கிரேஸ் வந்து நீங்கள் அட்டைன் பண்ணலாம் ஸ்டைல் கிவ்ஸ் ஃபெமிலியர் திங்ஸ் அ நியூ பர்ஸ்பெக்டிவ் இது இம்பார்ட்டன் ஆனது கொஸ்டினில் கூட கேட்கலாம் என்ன கேட்டிருக்காங்க எது ஃபெமிலியர் திங்ஸுக்கு நியூ பர்ஸ்பெக்டிவ் கொடுக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க அது என்னது ஸ்டைல் ஆனது ஏற்கனவே தெரிந்த ஒரு விஷயத்துக்கு புது பர்ஸ்பெக்டிவ் புது முகத்தை வந்து கொடுக்குறது இட் மேக்ஸ் அன் இமீடியட் அப்பீல் டு தி எமோஷன் எத
other figures of speech. This is the same thing. This is the same thing. So, this is the use of novel ticket, variety ticket, elegance, emotional pleasure, great clarity of meaning. And this is the same thing. We use the figures of speech. The highest art is the concealment of art. The highest art is the art. The figures of speech is used. So, this is the art. Readers and listeners know how to do it. That's why we are talking about the same thing. So, what is the artistic structure? So, artistic structure is how to do it, clear and how to do it, ornamental effect. How to do it? I'm placing our words in the best order possible. Words are the best order possible. I'm placing our words in the best order possible. I'm placing our words in the best order possible. How to do it? Artain pernah mudiyo. So normal order pentingna noun, verb, adverb, abdi ini terkana padu. Anak selain air itu, lihat nama mati kuda nama kami ke mudiyo. Kami cie adu mula ma artistic style nama lala artain pernah mudiyo. So extra force effect nama kudu kerja dek structure nama effective use panikala. So rhythmical use pentingna prose rhythm is different from the verse rhythm. Prose rhythmu verse rhythmu wonder kerja ada rendu vidya se vidya se mana de. So prose la rhythm mana de soft ஆ வந்து காணப்படும் verseல அனா அப்படிக்கடையாது forceல rhythm subtle and free okay வா felt by the ear than by seeing proseல rhythm ஆனது நமக்கு கேக்கும் போதுதாம் புரியான verseல அப்படிக்கடையாது பாக்கும் போது இந்த எடத்தல rhythm use பண்ணிருக்காங்க அப்படிங்கிரது நம்லால் கண்டுபிடிக்கு முடியும் so verse rhythm follows a uniform moment அனும் force prose rhythmத்தில uniform momentலாம் காணப்படாது so this is all about குவின்டிலினுடைய literary criticism மேனா style பத்தி இந்த style நம்ம எப்படி spokenலையு, writtenலையு attain பண்ணலாம் அப்படிங்கரத பத்தி book 7ல இருந்து book 10 வரைக்கு யாரு பேசிருப்பாப்பில குவின்டிலினுந்து பேசிருப்பாப்பில so next videoல இன்னும் ஒரு important ஆன topic பத்தி நம்ம பார்க்கலாம் so நன்றி அடுத்த videoல பார்க்கலாம்